ধূমপান মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এটি কর্কট রোগের কারণ স্মোকিং ইজ ইঞ্জুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার শুরু হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত নষ্টনীর গল্পের পার্ট সিক্স আগের পর্বগুলি শুনতে ডেসক্রিপশন বক্স চেক করুন ভূপতি বর্ধমানে গিয়া অমলের বিবাহ আনতে তাহাকে বিলাতে রওনা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল নানা দিক হইতে ঘা খাইয়া বিশ্বাস পরায়ণ ভূপতির মনে বহিঃ সংসারের প্রতি একটা বৈরাগ্যের ভাব আসিয়াছিল সভা সমিতির মেলামেশা কিছুই তাহার ভালো লাগিত না মনে হইল এইসব লইয়া আমি এতদিন কেবল নিজেকেই ফাঁকি দিলাম জীবনের সুখের দিন পৃথা বাহিয়া গেল এবং সারভাগ আবর্জনা কুণ্ডে ফেলিলাম ভূপতি মনে মনে ভাবিল যাক কাজটা গেল ভালোই হইল মুক্তি লাভ করিলাম সন্ধ্যার সময় আঁধারের সূত্রপাত দেখিলে পাখি যেমন করিয়া নিরে ফিরিয়া আসে ভূপতি সেই রূপ তাহার দীর্ঘদিনের সঞ্চরণ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে চারুর কাছে চলিয়া আসিল মনে মনে স্থির করিল ব্যাস এখন আর কোথাও নয় এইখানেই আমার স্থিতি যে কাগজের জাহাজটা লইয়া সমস্ত দিন খেলা করিতাম সেটা ডুবেল এখন ঘরে চলি বোধ করি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকে অর্জন করিতে হয় না স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে হাওয়ায় নেবে না তেলের অপেক্ষা রাখে না বাহিরে যখন ভাঙচুর আরম্ভ হইল তখন অন্তপুরে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কি না তাহা একবার পরক করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই ভূপতি সন্ধ্যার সময় বর্ধমান হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া সকাল সকাল খাইল অমলের বিবাহ ও বিলাত যাত্রার আদ্যপান্ত বিবরণ শুনিবার জন্য স্বভাবতই চারু একান্ত উৎসুক হইয়া আছে স্থির করিয়া ভূপতি আজ কিছু মাত্র বিলম্ব করিল না ভূপতি শোবার ঘরে বিছানায় গিয়া শুইয়া গুড়গুড়ির সুদীর্ঘ নল টানিতে লাগিল চারু এখনো অনুপস্থিত বোধ করি গৃহকার্য করিতেছে তামাক পুড়িয়া শ্রান্ত ভূপতির ঘুম আসিতে লাগিল ক্ষণে ক্ষণে ঘুমের ঘোর ভাঙিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া সে ভাবিতে লাগিল এখনো চারু আসিতেছে না কেন অবশেষে ভূপতি থাকিতে না পারিয়া চারুকে ডাকিয়া পাঠাইল ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল চারু আজ এত দেরি করলে যে চারু তাহার জবাবদিহি না করিয়া কহিল আজ দেরি হয়ে গেল চারুর আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নের জন্য ভূপতি অপেক্ষা করিয়া রহিল চারু কোনো প্রশ্ন করিল না ইহাতে ভূপতি কিছু ক্ষুণ্ণ হইল তবে কি চারু অমলকে ভালোবাসে না অমল যতদিন উপস্থিত ছিল ততদিন চারু তাহাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিল আর যেই চলিয়া গেল অমনি তাহার সম্পর্কে উদাসীন এইরূপ বৃষদৃশ্য ব্যবহারে ভূপতির মনে খটকা লাগিল সে ভাবিতে লাগিল তবে কি চারু হৃদয়ের গভীরতা নাই কেবল সে আমোদ করিতেই জানে ভালোবাসিতে পারে না মেয়ে মানুষের পক্ষে এরূপ নিরাসক্ত ভাব তো ভালো নয় চারু ও অমলের সখিত্বে ভূপতি আনন্দ বোধ করিত এই দুজনের ছেলে মানুষই আরিও ভাব খেলা ও মন্ত্রণা তাহার কাছে সুমিষ্ট কৌতুকাবহ ছিল অমলকে চারু সর্বদা যে যত্ন আদর করিত তাহাতে চারুর সুকোমল হৃদয়ালুতার পরিচয় পাইয়া ভূপতি মনে মনে খুশি হইত আজ আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিল 
সে সমস্তই কি ভাষা ভাষা হৃদয়ের মধ্যে তাহার কোনো ভিত্তি ছিল না ভূপতি ভাবিল চারুর হৃদয় যদি না থাকে তবে কোথায় ভূপতি আশ্রয় পাইবে অল্পে অল্পে পরীক্ষা করিবার জন্য ভূপতি কথা পারিল চারু তুমি ভালো ছিলে তো তোমার শরীর খারাপ নেই চারু সংক্ষেপে উত্তর করিল ভালোই আছি অমলের তো বিয়ে চুকে গেল এই বলিয়া ভূপতি চুপ করিল চারু তৎকালোচিত একটা কোনো সঙ্গত কথা বলিতে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কথাই বাহির হইল না সে আরষ্ট হইয়া রহিল ভূপতি স্বভাবতই কোনো কিছু লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই কিন্তু অমলের বিদায় শোক তাহার নিজের মনে লাগিয়া আছে বলিয়াই চারু রৌদাসীন্য তাহাকে আঘাত করিল তাহার ইচ্ছা ছিল সমবেদনায় ব্যথিত চারুর সঙ্গে অমলের কথা আলোচনা করিয়া সে হৃদয়ভার লাঘব করিবে মেয়েটিকে দেখতে বেশ চারু ঘুমোচ্ছ না বেচারা অমল একলা চলে গেল যখন তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলুম সে ছেলে মানুষের মতো কাঁদতে লাগলো দেখে এই বুড়ো বয়সে আমি আর চোখের জল রাখতে পারলুম না গাড়িতে দুজন সাহেব ছিল পুরুষ মানুষের কান্না দেখে তাদের ভারী আমোদ হচ্ছিল নির্বাণদীপ স্বয়ন ঘরে বিছানার অন্ধকারের মধ্যে চারু প্রথমে পাশ ফিরিয়া শুইল তাহার পর হঠাৎ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল ভূপতি চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল চারু অসুখ করেছে কোনো উত্তর না পাইয়া সেও উঠিল পাশের বারান্দা হইতে চাপা কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া স্ত্রস্ত পদে গিয়া দেখিল চারু মাটিতে উপর হইয়া কান্না রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে ভূপতি তখন চারুর পাশে বসিয়া কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল কি করিয়া সান্ত্বনা দিতে হয় ভূপতির তাহা জানা ছিল না ইহা সে বুঝিল না শোককে যখন কেহ অন্ধকারের কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতে চাহে তখন সাক্ষী বসিয়া থাকিলে ভালো লাগে না ভূপতি যখন তাহার খবরের কাগজ হইতে অবসর লইল তখন নিজের ভবিষ্যতের একটা ছবি নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছিল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল কোনো প্রকার দুরাশা দুশ্চেষ্টাই যাইবে না চারুকে লইয়া পড়াশুনো ভালোবাসা এবং প্রতিদিনের ছোটখাটো গার্হস্থ কর্তব্য পালন করিয়া চলিবে মনে করিয়াছিল যে সকল ঘোর সুখ সবচেয়ে সুলভ অথচ সুন্দর সর্বদাই নাড়াচাড়ার যোগ্য অথচ পবিত্র নির্মল সেই সহজলভ্য সুখগুলির দ্বারা তাহার জীবনের গৃহকোণটিতে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাইয়া নিভৃত শান্তির অবতারণা করিবে হাসি গল্প পরিহাস পরস্পরের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহ ছোটখাটো আয়োজন ইহাতে অধিক চেষ্টা আবশ্যক হয় না অথচ সুখ অপর্যাপ্ত হইয়া উঠে কার্যকালে দেখিল সহজ সুখ সহজ নহে যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না তাহা যদি আপনি হাতের কাছে না পাওয়া যায় তবে আর কোনো মতেই কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় থাকে না ভূপতি কোনো মতেই চারুর সঙ্গে বেশ করিয়া জমাইয়া লইতে পারিল না ইহাতে সে নিজেকে দোষ দিল ভাবিল বারো বৎসর কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া স্ত্রীর সঙ্গে কিভাবে গল্প করিতে হয় সে বিদ্যা একেবারে খোয়াইয়াছে সন্ধ্যাদীপ জালিতেই ভূপতি আগ্রহের সহিত ঘরে যায় সে দু একটা কথা বলে চারু দু একটা কথা বলে তারপরে কি বলিবে ভূপতি কোনো মতেই ভাবিয়া পায় না নিজের এই অক্ষমতায় স্ত্রীর কাছে সে লজ্জা বোধ করিতে থাকে স্ত্রীকে লইয়া গল্প করা এত সহজ মনে করিয়াছিল অথচ মুঢ়ের নিকট ইহা এতই শক্ত সভাস্থলে বক্তৃতা করা ইহার চেয়ে সহজ যে সন্ধ্যাবেলাকে ভূপতি হাস্যে কৌতুকে প্রণয়ে আদরে রমণীয় করিয়া তুলিবে কল্পনা করিয়াছিল সেই সন্ধ্যাবেলা কাটানো তাহাদের পক্ষে সমস্যার স্বরূপ হইয়া উঠিল কিছুক্ষণ চেষ্টাপূর্ণ মৌনের পর ভূপতি মনে করে 
উঠিয়া যায় কিন্তু উঠিয়া গেলে চারু কি মনে করিবে এই ভাবিয়া উঠিতেও পারে না বলে চারু তাস খেলবে চারু অন্য কোনো গতি না দেখিয়া বলে আচ্ছা বলিয়া অনিচ্ছাক্রমে তাস পাড়িয়া আনে নিতান্ত ভুল করিয়া অনায়াসেই হারিয়া যায় সে খেলায় কোনো সুখ থাকে না ভূপতি অনেক ভাবিয়া একদিন চারুকে জিজ্ঞাসা করিল চারু মন্দাকে আনিয়ে নিলে হয় না তুমি নিতান্ত একলা পড়েছ চারু মন্দার নাম শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিল বলিল না মন্দাকে আমার দরকার নেই ভূপতি হাসিল মনে মনে খুশি হইল সাধ্বীরা যেখানে সতীধর্মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখে সেখানে ধৈর্য রাখিতে পারে না বিদ্বেষের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া চারু ভাবিল মন্দা থাকিলে সে হয়তো ভূপতিকে অনেকটা আমোদে রাখিতে পারিবে ভূপতি তাহার নিকট হইতে যে মনের সুখ চায় সে তাহা কোনো মতেই দিতে পারিতেছে না ইহা চারু অনুভব করিয়া পীড়া বোধ করিতেছিল ভূপতি জগৎ সংসারের আর সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র চারুর নিকট হইতেই তাহার জীবনের সমস্ত আনন্দ আকর্ষণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে এই একাগ্র চেষ্টা দেখিয়া ও নিজের অন্তরের দৈন উপলব্ধি করিয়া চারু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল এমন করিয়া কতদিন কিরূপে চলিবে ভূপতি আর কিছু অবলম্বন করে না কেন আর একটা খবরের কাকুত চালায় না কেন ভূপতির চিত্তরঞ্জন করিবার অভ্যাস এ পর্যন্ত চারুকে কখনোই করিতে হয় নাই ভূপতি তাহার কাছে কোনো সেবা দাবি করে নাই কোনো সুখ প্রার্থনা করে নাই চারুকে সে সর্বতভাবে নিজের প্রয়োজনীয় করিয়া তুলে নাই আজ হঠাৎ তাহার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন চারুর নিকট চাহিয়া বসাতে সে কোথাও কিছু যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না ভূপতির কি চায় কি হইলে সে তৃপ্ত হয় তাহা চারু ঠিক মতো জানে না এবং জানিলেও তাহা চারুর পক্ষে সহজে আয়ত্ত গম্য নহে ভূপতি যদি অল্প অল্প অগ্রসর হইত তবে চারুর পক্ষে হয়তো এত কঠিন হইত না কিন্তু হঠাৎ এক রাত্রে দেউলিয়া হইয়া রিক্ত ভিক্ষাপাত্র পাতিয়া বসাতে সে যেন বিব্রত হইয়াছে চারু কহিল আচ্ছা মন্দাকে আনিয়ে নাও সে থাকলে তোমার দেখাশোনার অনেক সুবিধা হতে পারবে ভূপতি হাসিয়া কহিল আমার দেখাশোনা কিছু দরকার নেই ভূপতি ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিল আমি বড় নিরস লোক চারুকে কিছুতেই আমি সুখী করিতে পারিতেছি না এই ভাবিয়া সে সাহিত্য লইয়া পড়িল বন্ধুরা কখনো বাড়ি আসিলে বিস্মিত হইয়া দেখিত ভূপতি টেনিসন বাইরন বঙ্কিমের গল্প এই সমস্ত লইয়া আছে ভূপতির এই অকাল কাব্যানুরাগ দেখিয়া বন্ধু বান্ধবীরা অত্যন্ত ঠাট্টা বিদ্রুপ করিতে লাগিল ভূপতি হাসিয়া কহিত ভাই বাঁশের ফুলও ধরে কিন্তু কখন ধরে তার ঠিক নেই একদিন সন্ধ্যাবেলায় শোবার ঘরে বড় বাতি জ্বালাইয়া ভূপতি প্রথমে লজ্জায় একটু ইতস্তত করিল পরে কহিল একটা কিছু পড়ে শোনাব শোনাও না কি শোনাব তোমার যা ইচ্ছে ভূপতি চারুর অধিক আগ্রহ না দেখিয়া একটু দমিল তবু সাহস করিয়া কহিল টেনিসন থেকে একটা কিছু তর্জমা করে তোমাকে শোনাই সমস্তই মাটি হইল সংকোচ ও নিরুৎসাহে ভূপতির পড়া বাঁধিয়া যাইতে লাগিল ঠিক মতো বাংলা প্রতিশব্দ জোগাইল না চারুর শূন্য দৃষ্টি দেখিয়া বোঝা গেল সে মন দিতেছে না সেই দীপালোকিত ছোট ঘরটি সেই সন্ধ্যাবেলাকার নিভৃত অবকাশটুকু তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না ভূপতি আরও দু একবার এই ভ্রম করিয়া অবশেষে স্ত্রীর সহিত সাহিত্য চর্চার চেষ্টা পরিত্যাগ করিল যেমন গুরুতর আঘাতে স্নায়ু অবশ হইয়া যায় এবং প্রথম বেদনা টের পাওয়া যায় না 
সেই রূপ বিচ্ছেদের আরম্ভকালে অমলের অভাব যারও ভালো করিয়া যেন উপলব্ধি করিতে পারে নাই অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সাংসারিক শূন্যতার পরিমাপ ক্রমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল এই ভীষণ আবিষ্কারে চারু হতবুদ্ধি হইয়া গেছে নিকুঞ্জ বন হইতে বাহির হইয়া সে হঠাৎ এ কোন মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে দিনের পর দিন যাইতেছে মরুপ্রান্তর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে এই মরুভূমির কথা সে কিছুই জানিত না ঘুম থেকে উঠিয়াই বুকের মধ্যে ধক করিয়া উঠে মনে পড়ে অমল নাই সকালে যখন সে বারান্দায় পান সাজিতে বসে ক্ষণে ক্ষণে কেবলই মনে হয় অমল পশ্চাৎ হইতে আসিবে না এক এক সময়ে অন্যমনস্ক হইয়া বেশি পান সাজিয়া ফেলে সহসা মনে পড়ে বেশি পান খাইবার লোক নাই যখনই ভাঁড়ার ঘরে পদার্পণ করে মনে উদয় হয় অমলের জন্য জল খাবার দিতে হইবে না মনের অধৈর্য অন্তপুরে সীমান্তে আসিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় অমল কলেজ হইতে আসিবে না কোনো একটা নূতন বই নূতন লেখা নূতন খবর নূতন কৌতুক প্রত্যাশা করিবার নাই কাহারও জন্য কোনো সেলাই করিবার কোনো লেখা লিখিবার কোনো শৌখিন জিনিস কিনিয়া রাখিবার নাই নিজের অসহ্য কষ্টে ও চাঞ্চল্যে চারু নিজেই বিস্মিত মনোবেদনার অবিশ্রাম পীড়নে তাহার ভয় হইল নিজে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিল কেন কেন এত কষ্ট হইতেছে কমল আমার এতই কি যে তাহার জন্য দুঃখ ভোগ করিব আমার কি হইল এতদিন পরে আমার এ কি হইল দাসী চাকর রাস্তার মোটে মজুরগুলাও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিতেছে আমার এমন হইল কেন ভগবান হরি আমাকে এমন বিপদে কেন ফেলিলে কেবলই প্রশ্ন করে এবং আশ্চর্য হয় কিন্তু দুঃখের কোনো উপশম হয় না অমলের স্মৃতিতে তাহার অন্তর বাহির এমনি পরিব্যাপ্ত যে কোথাও সে পলাইবার স্থান পায় না ভূপতি কোথায় অমলের স্মৃতির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে তাহা না করিয়া সেই বিচ্ছেদ ব্যথিত স্নেহশীল মূঢ় কেবলই অমলের কথাই মনে করাইয়া দেয় অবশেষে চারু একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করাই ক্ষান্ত হইল হার মানিয়া নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্বের বিষয় হইল সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব গৃহকার্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দিষ্ট করিয়া লইল এই সময় নির্জনে গৃহ তার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত উপর হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বার বার বলিত অমল 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 সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত চারু সিক্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিত অমল তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন আমি তো কোনো দোষ করি নাই তুমি যদি ভালো মুখে বিদায় লইয়া যাইতে তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতাম না অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত অমল তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই একদিনও না এক দণ্ডও না আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্তই তুমি ফুটাইয়াছ আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব এই রূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্যা তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তস্তরের তলদেশে সুরঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা সজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল সেখানে তাহার স্বামী বা পৃথিবীর আর কাহারও কোনো অধিকার রহিল না সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম তেমনি গভীরতম তেমনি প্রিয়তম 
তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোশখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় হাওয়া করা যা গরম লাগছে